டு எவ்ரி ஒன் நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸ்ல மொத்தம் பதினஞ்சு யூனிட் இருக்கு அதுல இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இன்ஆர்கானிக் ஒரு அஞ்சு யூனிட் இருக்கு பிசிக்கல் ஒரு அஞ்சு யூனிட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில அஞ்சு யூனிட் இருக்கு மொத்தம் நமக்கு பதினஞ்சு யூனிட் ரெண்டு வால்யூம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல மொத்தம் ஏழு யூனிட் இருக்கு அதுல சிக்ஸ்த் யூனிட் என்னது அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த யூனிட் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த யூனிட் ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் ரொம்ப ஈஸியானது இதில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸி ப்ராப்ளமேட்டிக் அந்த யூனிட்டில் எதுவுமே இருக்காது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டேரெக்டாக இந்த யூனிட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எந்த யூனிட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ உங்கள் கையில் புக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் புக் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் உங்கள் கையில் ஒரு நோட்டும் ஒரு பெண்ணும் வச்சுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் நோட்ஸும் எடுத்து நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா லெட் ஸ்டார்ட் வித் த சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் தட் இஸ் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு படிச்சுருப்பீங்க ஸோ மேட்டர்னா என்னன்னா இந்த எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் என்னது அப்படின்னா the first one is the solid second one is the liquid and the third one is the gases in the mood nature la da the substance can able to withstand okay so first namak solid na enna appadina ore or example water and the water ngra or molecule vachu namak the mood state ku explain pannikalam water namu or cup la uthi vechu appadina adu enna state la irukum liquid state la irukum water in glass tumbler adu enna state la irukum liquid state la irukum அதே வாட்டரை அதே டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுருந்த தண்ணியை நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூக்கி வச்சோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அது என்ன ஸ்டேட்டில் மாறுது ஐஸ் கியூ தட் இஸ் என்ன வாட்டர் மாறுது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு மாறுது ஓகே அதே வாட்டரை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம அதை பாயில் பண்ண வச்சோம்னா அது என்ன ஸ்டேட்டில் மாறுது வாட்டர் வேப்பர் தட் இஸ் த என்ன ஸ்டேட் கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ யர் சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேசஸ் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்னா என்னது சாலிட் நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் மாலிக்கல்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கிது அப்படிங்கிறது தான் இந்த யூனிட்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே சாலிட்ஸ் சாலிட்ஸை நம்ம பேசிக்காக ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் த அமாஃபஸ் சாலிட்ஸ் என்ன <laughs> ஒரு ஷேப் ஓகே பட் அமாஃபஸ் சாலிட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரியான நேச்சர் இருக்காது தெர் இஸ் நோ டெஃபினட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஷேப் நோ டெஃபினட் ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கல்லுப்பு சோடியம் குளோரைட் சமையல் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சோடியம் குளோரைட் இஸ் அண்ட் காமன் சால்ட் வி ஆர் யூஸ் இன் அவர் கிச்சன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நமக்கு பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைக்குது பட் முன்னாடி எல்லாமே எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் கல் உப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சோடியம் குளோரைட் ஹேஸ் சம் டெஃபினட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அது எந்த கிளாசிஃபிகேஷன் கீழே வருது அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் கீழே வருது பட் அமாஃபர் சாலிட்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்றது என்னது அப்படின்னா ரப்பர் நீங்க சின்ன பிள்ளைல இருந்தே நம்ம பென்சிலுக்கு யூஸ் பண்ற ரப்பர் இருக்குல்ல அதுக்கு ஏதாவது டெஃபினட் ஷேப் இருக்கா அப்படி எதுவுமே கிடையாது அதை வந்து மெல்ட் பண்ணி எந்த மோடில் ஊற்றினாலும் அது அந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் So, rubber is the one, it is a solid, but it comes under the classification of amorphous solids. Okay, ma'am. Okay. Students, page number 178, volume 1, 178, written there. There is a tabular column which shows the difference between crystalline solids and amorphous solids. So, first of all, we have to discuss the points in the one by one. Discuss one now. So, the first difference is... Constituent, constituents 
amorphous solid scale short range random arrangement of constituents okay long range orderly arrangement the atoms and molecules order arranged there must be a fashion or a type of arrangement and in the arrangement random arrangement the arrangement the arrangement of atoms and molecules in the crystalline solids order and correct even arranged but the amorphous solids it is randomly arranged one atom and one atom in the end of the change random and arranged okay second one is the it has definite shape crystalline solids now first to show the other shape in a room in a definite crystalline solids for shape room and amorphous solids in a room shape it has irregular shape irregular shape line in the vina number the melt for you to go again the shape for a hero and the other shape for example polymers polymers are good polymers are plastic to get now in melt for the end of all the other one on the shape for you so other than another amorphous solids okay the third point is the anisotropic and isotropic nature crystalline solids are anisotropic in nature anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature so in the end of the topic we will next discuss the point end of the topic definite heat of fusion definite heat of fusion heat of fusion is another way now if you have an ice cube, you can use ice cube for 0 degrees Celsius. When you put it in the air, you can use the atmosphere temperature to melt it. That's why we put it in the air. If you put it in the air, it will boil in the air. It will boil in the air. That particular temperature is called heat of fusion. That particular temperature is called heat of fusion. Okay, wow. Over the solid substance, there is a definite heat of fusion value. In the temperature, it will melt in the air. That's why it is called heat of fusion. So, crystalline solids can have more than a definite heat of fusion value here. But in the end, it is not definite. There is no definite heat of value, heat of, definite heat of fusion value for any solids, amorphous solids. The next one is the, they have sharp melting point. In the end, sharp melting point. Melting point is the end of the year. It is the end of the year. And the end of the year, it is the gradual order. Branch or other, okay. So, what are the examples? What are the examples? NaCl and Diamond. Diamond is a solid substance. Actually, it is a crystal, okay. What are the examples? What are the examples? Rubber, plastics. What are the examples? We are familiar with the amorphous solids. Okay, what are the examples? What are the examples? Another point is, it is true solids. What are the examples? True solids are the ego. It is our end of solids are the pseudo solids are the ego. Pseudo is another being a point shoulder model. Okay, wow. Now, it is the actual solids are the solids are the other substance. So, it is the other one being a pseudo solids. The pseudo is the next unit like chemical kinetics. It is the other word or the other pseudo is the other word. So, pseudo means another being a pseudo is the exact word. The meaning is another being a false. So, in the year, there is another difference between the crystalline solids and amorphous solids. So, this will be ordered to repeat for more. Orderly arrangement, randomly arrangement. Orderly arrangement is the atoms and molecules are neatly arranged. But, it will be arranged. Randomly arranged. It has definite shape. Amorphous solids are definite in the shape. Anisotropic, isotropic. In the term, we will discuss the term. It has definite fusion, fusion value, correct melt over temperature in the middle of the video, it is a bit area there, sharp melting point will go, it is a bit area there, and these are true solids, it is a little bit more than a few solids, they are pseudo solids, pseudo solids are not true, pseudo means false, and solids more they act funny, but they are not solids, okay, example sodium chloride diamond, and then again I'm going to fill your exams in a bit of a rubber and plastics, okay, no? So, page number 178 is the difference of our Mukhyamana question. The next thing we will talk about is the topic of Vina. Page number 183 is the calculation of total number of atoms in a unit cell. That is the topic of Vina.